Hello, my dear students. Welcome back to PW Telugu Foundation, 9th and 10th. This is your bio, ma'am, Anuradha. Okay. So, chill. Chala interesting ga ondhi heredity chapter. So, inge endhi kala sir, wait chee ikkoonnda manam session 2 lak vellu padam. Okay na? So, ee roz manam session 2 discuss shiddhaamu. Already nini cheppa na session 1 lo, out of 3 laws, one already we discussed in the session 1. And the other 2 laws will be discussed in this session. So, this session will be so interesting. So, without wasting, let get started. And what we discussed in the previous session is about introduction. What are variations? Endu ku manaki year lobes ivani different ka on tai. Okay, and the new characters and variations are form of that is through the sexual reproduction. So, what is the importance of variation? What happens if there are no variations? And important terms like phenotype, genotype, homozygous, heterozygous, traits of the characters, alleles are the factors. So, even nini and the monohybrid cross or law of dominance, so, uh, dominating character will, will be appeared in the uh, F1 generation. So, that is uh, dominating uh, dominance. Monohybrid is not because we are, uh, we, are, we are using or we are studying only one character or the trait that is a uh, uh, length, like a tall plants or the dwarf plants or color. This is a trait that we use. That is now, we will discuss this in dihybrid cross. Di and two kadam. So, two characters we will use. Okay, na? so we will use independent assortment. And the next thing we will use the law of segregation. This e law of segregation is the chances of the law of Sex determination in human beings. So, we will use the baby and uh, boy or girl. This is the chances of the Obviously, we have to use the truth scan. We have to use the banjas in India. And after fertilization, we have to use the doctor's through scanning with the baby is a boy or a girl. Okay, so we have to use the baby as a boy or a girl. And we have to use the baby as a boy or a girl. And we have to clear the discussion. And then there are blood groups. This is not in the state book. Okay, kind of competitive exams low manaki uh, uh mana CBSA students get the undi concept and the undi can I state walk lay the cani manaki competitive exams ladi chances on my cabati e concept in code no in the room include Jason. Okay, so chill. So first in dihybrid cross and the into definition to them. The process of inheritance of more than one pair of characters. What is it? More than one pair of characters ni and Two characters ni manam consider chastu nam ka bati dini manam dihybrid cross ani kuda antu namu gurtha bittu kondi. Yeh di chena kani mir royals na answer idhe. Ok na? Ippudu e inche dhamu first manamu Ippudu uh, two characters antu nama gada. So first manam ikkidi mm tis kuna manam phenotype. Phenotype antu already manam discuss chastu kuna gada. Physical appearance antu manam yu rindu rakalu. Antu yellow. Vere color yu chaddamu. Yellow, round, and in the time you check the moon, yellow key opposite in recessive character, green color, round cop, uh, uh, recessive character in the ring killed. So, e rind characters, nithi is kunam. Okay, so e the phenotype. Epid genotype trial kada genotype. So, this genotype is the letters you just said. So, yellow came you just said, capital Y, capital Y, and round key capital R, capital R. And the green coaches is small Y, small Y, and the wrinkled is small R, small R. Okay, na? so even parents are matter. So, the, what are this genotype and demand miller? So, these are actually our parents. Okay, so parents are gametes, uh, gametes ni rayali. Okay, so from this we have to uh, produce gametes. A gametes ni yala rasta mo ante. For example, e y y r r na kada. So e l uh, l o will be combined with this and so on. So this will be with this and so on. So mane ki vakadhan ni chhe four gametes na hi produce hota. Indu kante mane two characters ni tis kuna kada. So what are those four gametes produced here? They are capital Y, capital R, capital Y, capital R, capital Y, capital R, capital Y, capital R. Clear. Now, same manam ikkada koda ilake chedham. So, E, Y, E, R, idhi dhinto ni combination lo aite man ki 4 gametes produce hota hai. Dhani result e most nante small y small r, small y small r, small y small r, small y small r. So, 4 gametes, 4 gametes ucche se, okay. So, dhin nunch manam e nchup kunna mu, ante first e vir indu koda different plants kada. So, different plants ane vi manam use chastu na maante e pollination ho, ante cross pollination. 
క్రాస్ పోలినేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది రిజల్ట్ అంటే చెప్పండి ఎనీ గెస్ ఏమొస్తుంది అంటే క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఇది అనమాట రిజల్ట్ ఓకే సో దీన్ని మనం అంటున్నాము ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ అని ఓకేనా సో ఇదేంటి అంటే పేర్ ఇంటల్ క్రాస్ అంటాం మనం దీన్ని ఏమంటున్నాము పేర్ ఇంటల్ క్రాస్ పేర్ ఇంటల్ క్రాస్ లో మనకి ప్యూర్ బ్రీడ్స్ కదా ప్యూర్ బ్రీడ్స్ అనేవి క్రాస్ పోలినేషన్ జరగడం వల్ల మనకి ఏమొచ్చింది ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ వచ్చింది అయితే మ్యామ్ ఇది ఇలా రాశారు కదా సో దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి దీన్ని మనం చక్కర్ బోర్డు ద్వారా కూడా నేను చెప్తాను దాని తర్వాత మనం ఎఫ్ టూ జనరేషన్ ని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూద్దాము చక్కర్ బోర్డు అనుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని గ్యామెట్స్ ఉన్నాయి ఈచ్ దాని నుంచి ఫోర్ ఫోర్ గ్యామెట్స్ వచ్చాయి కదా అవునా సో సిక్స్టీన్ బాక్సెస్ ఉన్నాయా ట్వంటీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ మనం ఇది రాయాలి కదా ఏంటంటే మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము అనేది రాయాలి కదా సో ఇక్కడ మనకి కార్నర్లో మేల్ ఫీమేల్ రాస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ ఏం రాయాలి అంటే గ్యామిట్స్ ఈ గ్యామిట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి చూడండి ఇవి ఈ ఫోర్ ఒక రోలో ఈ ఫోర్ ఒక రోలో రాద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ సో ఆన్ అండ్ ఇక్కడ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ ఇప్పుడు కాంబినేషన్ చేయండి ఈ బాక్సెస్ కంప్లీట్ చేయండి ఫాస్ట్గా మీరు కూడా నాతో పాటు చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది వినటం వల్ల అర్థమవుతుంది కానీ మనం చేసేటప్పుడు మిస్టేక్స్ వస్తాయి సో స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ సో అన్నీ ఇలాగే వస్తాయి మీరు ఫిల్ చేయండి బాక్స్ ఎగ్జామ్లు మాత్రం ఇలా హెరో మార్క్స్ పెట్టద్దు ఓకేనా సో ఇట్లా వస్తాయి కదా సో సేమ్ మనకి రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది చూడండి క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్లియర్ కదా సో దీన్ని బట్టి మీకు ఇది ఏం జనరేషన్ అంటున్నాము ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ కదా అయిపోయిందా ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ ని తీసుకుని మనం ఎఫ్ టూ జనరేషన్ చేయాలి ఓకేనా సో ఎఫ్ వన్ జనరేషన్ లో కామన్ గా మనకి చూసుకోండి క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ వచ్చాయి సో క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ వచ్చాయి అవునా సో వీటిని ఏమనుకుంటున్నాం మనము పేరెంట్స్ అంటున్నాము సో వన్ ఈజ్ డామినేటింగ్ అండ్ వన్ ఈజ్ రెసిస్టమ్ అనుకుంటున్నాం కదా వన్ మేల్ అనుకోండి మన అవగాహన కొద్దు అవగాహన కోసం సారీ ఒకటి మేల్ అనుకోండి ఒకటి ఫీమేల్ అనుకోండి ఓకేనా సో దీన్ని మేల్ అనుకోండి దీన్ని ఫీమేల్ అనుకోండి అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ యాజ్ యూజువల్ సో ఇక్కడ నుంచి మనము గ్యామిట్స్ అనేది రాయాలి గ్యామిట్స్ ని ఎలా రాయాలో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి వైట్ అయితే అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ వైతో ఈ వైని ఈ ఆర్తో ఈ వైని ఈ ఆర్ సో ఇక్కడ ఇలా సో దీనితో కాంబినేషన్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి గ్యామిట్స్ వస్తాయి చూడండి జాగ్రత్తగా క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ సేమ్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ ఇవి గ్యామిట్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఆన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది సో ఆ రిజల్ట్ కోసం మనము చక్కర్ బోర్డ్ డ్రా చేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూడండి ఇక్కడ మేల్ ఫీమేల్ సో ఇక్కడ ఏం రాసుకుందాము గ్యామిట్స్ విచ్ ఆర్ ఫామ్ ఫ్రమ్ ద మేల్ అంటే ఇవి అనుకున్నాం కదా సో క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ ఇక్కడ సైడ్ ఇవి రాద్దాం సో క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ ఫిల్ చేయాలి సో చేయండి ఎవరు ఫాస్ట్గా చేస్తారో చేయండి నాకంటే ముందుగా ఎవరు కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళు చాట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి చూద్దాం ఎవరు ఫాస్ట్గా చేస్తారు క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ 
सो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर सो नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वै स्मॉल वै कैपिटल आर स्मॉल आर सो दी दी तो दी तो दी तो अला ओके स्मॉल वै स्मॉल वै कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वै स्मॉल वै कैपिटल आर स्मॉल आर इकड़ा सो कैपिटल वै स्मॉल वै कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वै स्मॉल वै स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वै स्मॉल वै कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वै सारी स्मॉल वै स्मॉल वै स्मॉल आर स्मॉल आर वा सो इधन मन की करेक्ट वा ले मन क्रॉस चेक एला चूँ इन मन की एन रकाल वस्तु फीनो टाइप रेसियो मन राय ओके सो फीनो टाइप रेसियो वे मन की नईन इजू थ्री इज टू थ्री इज टू वन इधा अच्छे नईन एंटे यौंड यौंड यिंकिल ग्रीन रौंड ग्रीन रिंकिल ओके इन मन चेसी करेक्टा का मन तेसको इप्ड यो रौंड मन नईन असा नईन इज थ्री इजू थ्री इजू वन कदा सो यो रौं अं चिल्ड्रन गुर्तपेको यो अं कैपिटल वै कैपिटल वै कैपिटल वै उ यो कैपिटल वै स्मल वै उ मैं यो कंसीडर से अला मन की कैपिटल आर् स्मल आर् रौंडनी कैपिटल आर् कैपिटल आर् रौंडनी कंसीडर से ओके बिकाज आफ डोमे क्यार्टर सो दाने बटी मन टेबल कंप्लीट फस्टे यो रौंड यो रौंड यो रौंड यो रौंड यो रौंड यस इध ग्रीन सो चूस जाग्रत यो रौंड इध ग्रीन यो रौंड यो रौंड चूँ ग्रीन स्मल वैज स्मा वैज उ यो रौंड इधर का ओके एन वाइ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नईन सो नईन वाई करेक्ट नैक्स्ट वेरे कलर यूज इपड़ेटो यो रिंकिल यो अंत मे बी कैपिटल वै स्मा वै का कैप कैपिटल वै कैपिटल वै का अंत रिंकिल अट्ठाबी रेडू स्मा आर् उ ओके सो चूँ इधी चूँ रिंकिल अट्ठनार कदा सो वन इधी चूँ यो अटे इधर रिंकिल टू इकड़ चूँ थ्री ओके सो इवे थ्री नैक्स्ट ग्रीन रौंड ग्रीन अंत मन की स्मा वै स्मा वैस उ रौंड अंत कैपिटल आर् स्मा आर् कैपिटल आर् कैपिटल आर आना उड़ो सो ग्रीन रौंड ग्रीन रौंड चूँ ग्रीन रौंड वन ग्रीन रौंड टू ग्रीन रौंड थ्री उन्या अंड इटे लास्ट ग्रीन रिंकिल वन सो नईन इज थ्री इजू थ्री इजू वन अंत ए सो नईन टेन सिक्सटीन सो मन की एन बॉक्स उन्ईटी कदा सो टोटल इकडो सिक्सटीन वे कदा अंत मन वेसा बॉक्स करेक्ट वन ओके सो दी मन चक्कर बोर्ड आर् पुनेट स्क्वे अटार सो डईब्रिड क्रास्ट चक्कर बोर्ड आर् पुनेट स्क्वे एक्सप्लेन मन इंत क्लीयर का इंत मन फीनोटापिक रेसियो क्लीयर का एक्सप्लेन फुल मार्क्स अभी सोना सो अच्छे मैम इक दी जीनो टैपिक रेसियो रायगलमा अफकोर्स रायचु का मैं टेक्स्ट बुक् इफ यू वांट वी कैन डिस्क दट आलो बट वेर इज प्लेस ओके एक्सप्लेन का अंत मन की एग्जाम मेन गुर्तवा अवसर अम ले ओके सो दट युर विश् जीनो टाइप अंत एम चेयर फस्ट मन कैपिटल वै कैपिटल वै कैपिटल आर् कैपिटल आर एन अट्ला मन मेन नैक्स्ट स्लैड के लेते चुदा सो एम वाई कैपिटल वै कैपिटल आर् कैपिटल आर उन्ई नैक्स्ट कैपिटल वैस स्मल आर् नैक्स्ट कैपिटल वै स्मा वै कैपिटल आर् स्मा आर् ओके पेज ईजी उ नैक्स्ट कैपिटल वै कैपिटल वै कैपिटल वै स्मा वै कैपिटल आर् स्मा आर् कैपिटल वै स्मा वै कैपिटल आर् स्मा आर् ओके नैक्स्ट चूदा ओ सारी इकड़ 
capital Y, capital Y, capital R. We already have process M, right? So, capital Y, capital Y, small r, small r. Capital Y, capital Y, small r, small r. Mm, next. Capital Y, small y, capital R, small r. This is process M already. Capital Y, small y, small r, small r. Rasa ma? Capital Y small Y. E rasa is. Ah, uh, rai le Capital Y small Y. Small R small R. Capital Y small Y. Small R small R. Sorry. Next. E rai pahindi. Next. E dhe rasa is ama? Capital Y small Y. Capital R capital R. Rai pahindi. Capital Y small Y. Capital R. Small R. Ikad rasa is ama? Small Y small Y. Capital R capital R. E dhe rai le du. Small y, small y, capital R, capital R. Ante kada? Ante, correct. Idai pende. Small y, small y, capital R, small R. Okay, next. Idai pende. Next, capital y, small y, capital R, small R. Capital R, small R. Ikada chya sindi. So, idai pende. Ne capital y, small y, small R, small R. Idai pende. Small y, small y, capital R, small r. It is the small y, small y, small r, small r. Now, we have to count this. So, we have to count capital y, capital y, capital r, capital r. What is it? Pure breed is the same. So, this is one of the two. This is one of the two. This is the pure breeds. So, next to capital Y, capital Y, capital R, small R. Capital Y, capital Y, capital R, small R. This is one of the two. Capital Y, capital Y, capital R, small R. This is one of the two. Three. Capital Y, capital Y, capital R, small R. One page is easy. Here is the one. One, two. Here is the one. Here is the one. Here is the one. Here is the one. Here is the two. Two, right? Here is the one. Capital Y, capital Y, capital R, small R. So, there is two. रेंडू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर वक्ती, वक्ते उन्हें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, इधो कटी रेंडु, मूडु, नालगु, नालगु, इपड़ु, small, capital Y, small R, capital Y से small R से रावाले, capital Y से small R, एकड़ उन्नाए, Capital Y, capital Y, small r, small r. Capital Y, small y, small r, small r. इदो कटी. Small r, सिकड़ो कटे हैं अंदिगदा? Capital Y, small y. So, हाँ, इकड़ इंदिगदा इंको कटे. रेंडु. Okay, ना? So, 2. Okay, capital Y, उक्क निविशुम्म. Capital Y, Capital Y, Capital R, Small R, Small R, right? So, one thing is. Capital Y, Capital Y, Small R, Small R. This is. Sorry, we have to consider this. We have to consider this. So, this is one thing. 4, this is one thing. So, 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 small Y, Small Y, Small Y, Small Y, Capital R, Capital R. Small y, small y, capital R, capital R. This is one. Okay. Okay, na? Next, manu kuu. 
స్మాల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై ఇదిగో దీని ఒకటి స్మాల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఇక్కడే ఇది కాదు స్మాల్ వై స్మాల్ ఇది ఇది సో అయిపోయింది లాస్ట్లో ఇది అనమాట సో చూడండి ఇప్పుడు వచ్చాయా త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇంకొకటి ఎక్కడో మిస్ అయింది సో ఒకటి మిస్ అయ్యాం అంతేనా ఫోర్ మిస్టేక్ జరిగిందంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మనకు ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు ఫోర్ ఇక్కడ టూ రావాలి టూ వస్తాయి చూసుకోండి ఒకసారి వన్ టూ టూ ఫోర్ వన్ టూ వన్ టూ వన్ సో మనకి టోటల్ సిక్స్టీన్ ఇదేంటి అంటే జీనోటైపిక్ రేషియో జీనోటైపిక్ రేషియో ఏం రాయచ్చు వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు వన్ అదే అనమాట యాక్చువల్గా ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు కాకపోతే ఆ స్లైడ్లో ఈ స్లైడ్లో ఉండేటప్పటికి కొంచెం టైం టేకింగ్ అయిపోయింది కానీ మీరు రాసేటప్పుడు మాత్రం అక్కడే రాస్తారు కాబట్టి మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ మీరు స్ట్రైక్ చేసుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి పెన్సిల్తో లైట్గా మీకు అప్పుడు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఓకే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఇప్పుడు అర్థమైందా ఫీనోటైప్ జీనోటైపిక్ రేషియో ఆఫ్ డై హైబ్రిడ్ క్రాస్ సో చాలు నెక్స్ట్ పేరెంట్ టు ప్రోజని సో పేరెంట్ టు ప్రోజని ఏమి వస్తాయి క్యారెక్టర్సే కదా ట్రైట్సే కదా అంటే కలర్ మన ఇయర్ లోబ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి అనుకున్నాం కదా సో అయితే జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ హ్యూ అకార్డింగ్ టు మెంటల్ ట్రైట్స్ లైక్ కలర్ ఆఫ్ ద సీడ్ సీడ్ కోట్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్టైమ్ వర్ హెరిటబుల్ ట్రైట్స్ ఫ్రమ్ పేరెంటల్ జనరేషన్ ఆబ్వియస్గా మనం ఇక్కడ ప్లాంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం బట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ ఓకేనా అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ పాసింగ్ ఆన్ ద క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెరిడిటీ అండ్ ఫ్రమ్ పేరే ఫోర్ ఫాదర్స్ మీన్స్ ఫ్రమ్ జనరేషన్స్ టు జనరేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ హెరిటెన్స్ డెఫినేషన్స్ అడుగుతారు సో హ్యావ్ అ లుక్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ హౌ ట్రైట్స్ గెట్స్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఎలా వస్తాయి మనకి సింపుల్ మనకి స్పర్మ్ మనకి అండ్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ సేమ్ ప్లాంట్స్లో కూడా అలాగే జరుగుతుంది సో స్పర్మ్లో ఉన్న న్యూక్లియస్ ఎగ్లో ఉన్న న్యూక్లియస్ ఫ్యూజ్ అవ్వడం వలనే కదా మనకి జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే న్యూక్లియస్లో ఏముంటాయి జెనెటిక్ మెటీరియల్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే క్రోమోజోమ్స్లో డిఎన్ఏ డిఎన్ఏలో జీన్స్ ఉంటాయి ఆ జీన్స్ అనేవి మనకి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్లీ హెయిర్ ఉంది కర్లీ హెయిర్ సంబంధించిన జీన్ మేబీ మై ఫాదర్ ఆర్ మై మదర్ ఈస్ హ్యావింగ్ దిస్ ద జీన్ దాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు మీ అలా సో అక్కడ నుంచి మనకి ట్రైట్స్ అనే క్యారెక్టర్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఓకేనా సో జస్ట్ హ్యావ్ లుక్ హియర్ మెంటల్ హైపోతసైజ్ దట్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ద ట్రైట్ ఎక్స్ప్రెస్ డ్యూ టు అ పెయిర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కాల్డ్ ఎలెల్స్ ఆర్ ద జీన్స్ ఓకే పెయిర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటున్నాం పెయిర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే వన్ ఫ్రమ్ ద మదర్ వన్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ సో ఇట్ బికమ్స్ అ పెయిర్ ఇన్ హ్యూమన్ ఇన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఓకేనా అండ్ జీన్ ఇస్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద సెన్స్ డిఎన్ఏ డిఆక్సి రైబు న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఎ ట్రైట్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెల్ అదే చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్లీ హెయిర్ కర్లీ హెయిర్ వచ్చింది అంటే మేబీ మై మదర్ ఆర్ ఫాదర్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ జీన్ ఆర్ మై ఫోర్ ఫాదర్స్ మేబీ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ ఫోర్ ఫాదర్స్ దట్ జీన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ ఐ రిసీవ్ దట్స్ వై మై ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ద కర్లీ హెయిర్ అర్థమైందా సో it controls the expression of a trait or the character obviously ever control chesta chestaru mana characters manam ila unnamu mana yokka color kanivandi mana yokka edaina sare rp plants lo chusukunnatlayite vati yokka pod gaani color flower color gaani flower position gaani ivanni ekka nunchi vastay ante simple genes genes are responsible okay so genes only uh, responsible for uh, uh, reason that uh, why uh, why particular characters comes into the next plant or next generation anedi okay so next ఇక్కడ మనము మనం ఇంకొక కాన్సెప్ట్ అంటే ఫేమస్ సైంటిస్టుల గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము ఎవరు అంటే వాళ్ళు వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది చూడండి సో హూ ఆర్ ది వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ ఇది మనకి ఎక్కడ వదలరు సో మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సో హూ ఐడెంటిఫైడ్ దస్ డబల్ హెలికల్ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ ఇలా ఉంటుంది డబల్ హెలికల్ స్ట్రాండ్ ఇలా ఉంటుంది అని మనకి చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ జేమ్స్ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ మో
nitrogenous bases these are called nitrogenous bases what are they in the sense they are adenine guanine thiamine and cytosine ఓకే సో ఈ ఫోర్ నైట్రోజనస్ బేసెస్ షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ బాండ్స్కి అటాచ్ అయ్యి మనకు ఒక జీన్ అంటే మనకి అందుకే అంటాం కదా జీన్ సీక్వెన్స్ అనేది అందరికీ ఒకలాగా ఉండదు ఈవెన్ దో దే ఆర్ హోమోజైగస్ ట్విన్స్ కూడా మనకి వేరియేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనేది ఆ ఈ బేస్ పేర్స్ ఏవైతే ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి దాని నుంచి కూడా మనకి కొంచెం చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి అనమాట ఓకే అండ్ ఏవైనా చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి జీన్స్లో అంటే దట్ లీడ్స్ టు అంటే మ్యూటేషన్ అంటాం చూడండి మ్యూటేషన్ వాట్ ఈస్ దట్ మ్యూటేషన్ మ్యూటేషన్ వల్లనే మనకి క్యాన్సర్స్ అవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయంటాం కదా వాట్ ఈస్ దిస్ మ్యూటేషన్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద జీన్స్ ఆ జీన్స్ లో ఏమైనా చేంజెస్ రావడం వల్ల మనకి దాన్ని మ్యూటేషన్ అంటున్నాము అలా రావడం వల్లనే మనకి కొత్త క్యారెక్టర్స్ అనేవి మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో కానీ ప్లాంట్స్లో కానీ డెవలప్ అవుతాయి ఓకే సో యూ కెన్ సీ దాట్ దీస్ జీన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద జీన్స్ దాట్ లీడ్స్ టు వేరియేషన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ వేరియేషన్స్ దీస్ ఆల్ వేరియేషన్ వీ మే సీ దట్ స్మాల్ స్మాల్ వేరియేషన్స్ బట్ దీస్ ఆల్ స్మాల్ వేరియేషన్స్ మే లీడ్ టు ద మేజర్ ఇవల్యూషన్ ఓకే సో వేరియేషన్స్ లీడ్స్ టు ఇవల్యూషన్ అర్థమైందా సో రా ఓకే సో ఇక్కడ మనకి వాట్సన్ ఇక్కడ చూసారు కదా సేమ్ ఇక్కడ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇలా ఉంటుంది సో ఈ దీస్ టూ పీపుల్ అలాంగ్ విత్ ఫ్రాంక్లిన్ అండ్ మారిస్ విల్కెన్స్ దే ఆల్సో గాట్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ ద వర్క్ దే డిట్ ఆన్ దిస్ డిఎన్ఏ ఓకేనా సో ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో వేరియేషన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద జీన్స్ అండ్ దీస్ వేరియేషన్స్ లీడ్స్ టు ఇవల్యూషన్ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో నౌ ఎస్ ఇంకొకలా ఇది ఇష్టమైంది అనమాట చెప్పడానికి వినడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అంటే లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ ఆర్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అది ఎలా జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ డెఫినేషన్ అనేది ఒకసారి మీరు చదివితే ఏదో కొంచెం అటు ఇటు తిక్కల తిక్కలుగా అనిపిస్తుంది అంటే కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది కానీ నేను చెప్పినట్లు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి దాన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఓకే ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ పర్సస్ అ పెయిర్ ఆఫ్ ఎల్ఎల్స్ ఫర్ ఎనీ పర్టికులర్ ట్రేట్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెయిర్ క కలర్ అనుకోండి క్యాపిటల్ హెచ్ క్యాపిటల్ హెచ్ డామినేటింగ్ అనుకుంటే స్మాల్ హెచ్ స్మాల్ హెచ్ అయితే రెసిసివ్ అంటాం సో ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఏ ఏ క్యారెక్టర్ కైనా ఏ ట్రైట్ కైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫోర్ ఫోర్ హెడ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమందికి తక్కువ ఉంటుంది కొంతమందికి ఏ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నా సరే అది దానికి దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ద జీన్స్ ఓకే సో ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ అ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలెల్స్ ఫర్ అ ట్రైట్ and that each parent passes randomly one copy for example hair color anukundam kada so itla anukundam example cheptunanu so every parent will be having a pair of characters for a pair of uh, alleles for a character okay so this is a em anukundam forehead forehead uh, um, size anukundam okay so ipudu na ipudu chudandi that each parent passes randomly selected copy from this one and from this one of one only one of these uh, to an offspring ante rendu vellavu ante for example ikkada manaki forehead length ekku ga undi kada ani only baby la alage vastund ante kaadu compulsory one from the mother and one from the father will be coming to the offspring so baby will be having his own pair of alleles for a new character adhamaina so that is the one so here randomly selected copy of only one of these to an offspring and the offspring then receives its own pair offer that trait one each from the parents idi idi manam only forehead anukunnam kada inke edena ala example ga teeskunnatlayite meeku easy ga ardham avutundi okay na so each parent will be having a, a genes a pair of genes for a particular trait okay so here uh, one pair from the mother and here one pair one pair from the father so ipudu maniki sperm egg fuse ayinatlu fuse ayinappudu ikka nunchi న్యూక్లియస్ ఇక్కడ నుంచి న్యూక్లియస్ కంబైన్ అవుతున్నాయి కదా సేమ్ సేమ్ అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఒక క్యారెక్టర్ అండ్ ఫాదర్ నుంచి ఒక ఒక ట్రేట్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ అనేది మనకు వస్తుంది ఓకే సో నౌ ద ఇండివిజువల్ అంటే బేబీ ఆర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ విల్ బీ హ్యావింగ్ హిస్ ఓన్ పెయిర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ట్రేట్ ఆర్ క్యారెక్టర్ ఓకే మళ్ళీ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అవ్వద్దు ట్రేట్కి క్యారెక్టర్కి సేమ్ ఓకే అలెల్స్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్యారెక్టర్ అంటున్
ఓకే అవన్నీ కొంచెం ఈజీగానే ఉంటాయి మళ్ళీ మళ్ళీ కొంచెం వింటే ఒకసారి చెప్పాను కదా ఇందాక కీ వర్డ్స్ డిస్కస్ చేశాం కదా సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్స్ యూ కెన్ గో త్రూ దాట్ సో ఇదే అనమాట ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు మీకు డెఫినేషన్ అర్థమైంది కదా ఇక్కడ మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఇక్కడ డ్రా చేద్దాము ఓకే ఇక్కడ చూద్దాము సో ఫస్ట్ మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ మనకి ఆగస్ట్ వీస్ మెన్ స్టేట్మెంట్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం రీప్రొడక్షన్ లెసన్ లో బిఫోర్ మైటాసెస్ హీ హాస్ గివెన్ ద టూ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు మనకు గుర్తుండాలి మొత్తం సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అవునా పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ట్వంటీ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ chromosomes they are number and morphology will be same for male and female so alanti vaatni manam em antunnamu ante autosomes antam ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ పేర్స్ అయిపోయినాయి కదా ఇంకా లాస్ట్ పేర్ ఉంది కదా ద లాస్ట్ వన్ పేర్ విచ్ డిఫర్స్ ఇన్ ద మార్ఫాలజీ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆలోజోమ్ అంటాం ఆలోజోమ్ ఆర్ ద సెక్స్ క్రోమోజోమ్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఫ్లో చార్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాం మనకి మేల్ ఫీమేల్ ఎన్ని ఉంటాయి అనుకున్నాము ఫార్టీ సిక్స్ కదా ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ అంటున్నాం కదా సో ఫార్టీ సిక్స్ సో ఫార్టీ సిక్స్ సో ఇక్కడ మనం సో ఫార్టీ సిక్స్లో ఎన్ని కామన్గా ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాము ట్వంటీ టూ పేర్స్ కదా సో ట్వంటీ టూ పేర్స్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ లాస్ట్ వన్ పేర్ మేల్ కాబట్టి మనకి మేల్లో ఏముంటుంది అంటే సెక్స్ క్రోమోజోమ్ ఆలోజోమ్ ఉంటుంది కదా సో దాట్ విల్ బి ఎక్స్ వై సో అప్పుడు ఉన్నాయి ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫీమేల్లో ఏముంటాయి అంటే సెక్స్ క్రోమోజోమ్ అన్నీ కూడా మనకి ఎక్స్ఎక్సే ఉంటాయి సో దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ సో ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ ఫార్టీ ఫోర్లో మనకి తెలుసు ఎగ్లో అండ్ స్పర్మ్లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి 23 త్రీ పేర్స్ ఉంటాయా ఓన్లీ ట్వంటీ త్రీ ఉంటాయా ఓన్లీ ట్వంటీ త్రీ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎగ్ స్పోమ్ ఫ్యూజ్ అవుతుంది కదా సో టోటల్ ఎన్ అవుతాయి అప్పుడు ఫార్టీ సిక్స్ అవుతాయి సో అది అనమాట అంటే ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ అవుతాయి కాబట్టి కాబట్టి సో మనం ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ని ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఎక్స్ గాను ఇంకొకటి ట్వంటీ టూ ప్లస్ వై గాను రాసుకోవాలి ఎందుకు రాసుకోవాలి అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు మనం ఏమనుకుంటున్నాము ఇది మేల్ కాబట్టి స్పోమ్ ఉంటాయి స్పోమ్లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ త్రీయే కదా సో ఇది ఒక స్పోమ్ అనుకోవాలి అంతే ఓకేనా సో ఇది ఒక స్పోమ్ అనుకుందాం ఇది ఒక స్పోమ్ అనుకుందాం దీంట్లో ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంది దీంట్లో ట్వంటీ టూ ప్లస్ వై క్రోమోజోమ్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ సేమ్ మనం అది మెన్షన్ చేసుకుందాం ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఎక్స్ ట్వంటీ టూ ప్లస్ వై అని సారీ ఎక్స్ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ సో ఈ ఇవి అనుకున్నాం ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ ద సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇఫ్ దిస్ ఆఫ్ ద ఫాదర్స్ స్పోమ్ ఫ్యూజెస్ విత్ ద ఎగ్ ఆఫ్ దిస్ మదర్ దెన్ ఏంటి రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ కదా ఫార్టీ టూ ప్లస్ ఎక్స్ 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 ఉంటే మనం ఏమంటున్నాము ఇక్కడ బే ఫీమేల్స్ ఫీమేల్స్ లోనే ఉంటుంది కదా అప్పుడు బేబీ విల్ బీ అ గర్ల్ బేబీ గర్ల్ గా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూద్దాం ఇప్పుడు సేమ్ ఈ ఫాదర్ యొక్క ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఎక్స్ అనేది మనకి మదర్ యొక్క ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఎక్స్ తో కంబైన్ అయింది అనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి బేబీ అనేది గర్ల్ గర్ల్స్ లో ఉన్నాయి కదా ఎక్స్ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకొక దానికి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ టూ ప్లస్ వైస్ ఈ యొక్క స్పర్మ్ అనేది మదర్ యొక్క ఈ ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఎక్స్తో కంబైన్ అయి కంబైన్ అయింది అనుకుందాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ వై వై అనేది దేంట్లో ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము మేల్స్లో కదా సో బేబీ అనేది బాయ్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్వంటీ టూ ప్లస్ వై అనే స్పర్మ్ మనకి మదర్ యొక్క ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఎక్స్తో కంబైన్ కంబైన్ అయింది అనుకుందాం అనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ వై బేబీ అనేది బాయ్ 
అంటే దీని వలన మీకు ఏం అర్థమైంది దెర్ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఫర్ ద బేబీ బాయ్ అండ్ గర్ల్ అర్థమైందా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మరి ఇంత ఈక్వల్ పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మ్యామ్ మనకి జెండర్ రేషియో అంత డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రేషియో డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ సర్టన్ సెట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ యాజ్ వీ డిస్కస్ ఇన్ ద సిక్స్త్ చాప్టర్ లైక్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ అబార్షన్స్ ఎంటీ ఎంటీబీ కావచ్చు నార్మల్గా కూడా సో ఈ టెన్నెట్ వలన ఏమవుతుందంటే జెండర్ వేరియేషన్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఈ దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది దర్ ఆర్ ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఫర్ ద బేబీ బాయ్ అండ్ గర్ల్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద గ ఫర్ ద జెండర్ ఆఫ్ ద బేబీ జెండర్ ఆఫ్ ద బేబీని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తున్నారు వై క్రోమోజోమ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద స్పోమ్ అంటే ఫాదర్ బట్ వై ఇన్ సమ్ విలేజెస్ వై ద ఇన్ లాస్ విల్ బీ స్కోల్ డేట్ ఫర్ హ్యావింగ్ అ గర్ల్ చైల్డ్ ఈ షీ రీజన్ హియర్ నో ఓకే ఈవెన్ ఫాదర్ ఆల్సో డోంట్ నో విచ్ క్రోమోజోమ్ విల్ బి ఫ్యూజింగ్ విత్ విచ్ వన్ అనేది కాబట్టి కానీ వై క్రోమోజోమ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మీన్ హీ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద జెండర్ ఆఫ్ ద బేబీ అర్థమైందా సో చాలా క్లియర్ గా ఉంది ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు యూఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ టు ఆస్ ద డౌట్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం చూడండి వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ ద స్పోమ్ కంటైనింగ్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఫర్టిలైజర్స్ ద ఓవమ్ స్పోమ్ ట్వంటీ టూ ఉన్నాయి అనుకోండి so sperm having the x chromosome antunnam and to fertilize the ovum ovum ka already uh, 22 anni x chromosomes e untayi so apude em avutundi 44 plus xx ante enti baby anedi girl child ilanti questions chaala adige chances untayi next who decides the sex of the baby mother or father uh, there is no doubt because y chromosome present in the father decides that is father and is the sex also a character of the trait does it follow the mendel's law of dominance yes obvious ka sex is also a trait dominating trait is male uh, recessive is female avuna kada so it is uh, does this also uh, is the sex also a character yes does it follow yes it follows the mendel's law of dominance eppudaithe manaki y chromosome ekkadaithe undo adi manaki baby boy laga vastundi kada so boy anedi ikkada dominating character so we can say that this is also this law of segregation also following the law of dominance clear next ha chaala ante chaala interesting concept ఎందుకంటే చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి మనకి ఎలా వస్తుంది మన బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది మిగతా అవన్నీ క్యారెక్టర్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసాం ఎలా అంటే త్రూ ద క్రోమోజోమ్స్ జీన్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు బ్లడ్ గ్రూప్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం నార్మల్గా మనకి ఎన్ని బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సో టోటల్ వీ హ్యావ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఫోర్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి అని ఏ బి ఏబి ఓ కదా అందులో మనకి ఇక్కడ మనం మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేస్తామంటే బ్లడ్ గ్రూప్స్ని ఎలా చెక్ చేస్తామంటే బ్లడ్ గ్రూప్స్లో ఇలా ఐఏ ఐబి ఐఓ అంటాం ఓకేనా అయితే ఈ ఐఏ అండ్ ఐబి ఉన్నాయి కదా సో ఇవి రెండు కో డామినెంట్స్ అంటాం ఒకదానితో ఒకటి అంటే ఒక ఒకటి డామినెంట్ ఒకటి రెసెస్ ఉంటాయి కదా అలా కాకుండా ఈ రెండు కూడా డామినెంటింగ్ ఓకే అండ్ ఐఏ and ib ib in the sense children iib and blood group anamata a blood group b blood group ia and ib is dominant over io ante ipudu manaki io anedi em character ga manam consider cheyali ante recessive okay na ipudu ipudu ardham ayindi kada so idu anamata ipudu manaki oka vela um ikkada rachidama next okay ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఏ ఐబి ఉన్నాయి అనుకోండి మనం ఇది ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ఫాదర్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ మదర్స్ ఓకే అండ్ ఐఏ ఆర్డర్లో వెళ్దాం ఐఏ ఐఏ ఉన్నాయి అనుకున్నాము అండ్ ఐఏ ఐఓ ఉన్నాయి అనుకున్నాం రైట్ నెక్స్ట్ ఐబి ఐబి ఐ బి io anukundam next ia ib anukundam next io io anukundam for example ila unnai combinations anevi appudu manaki elanti blood group vastundi ippudu 
అయ్యే అయ్యే అంటే నార్మల్గా డామినేటింగే కాబట్టి అయ్యే బ్లడ్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆఫ్ స్ప్రింగ్కి అండ్ ఓ ఈజ్ రెస్సివ్ కదా సో అందుకని మనకి ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇక్కడ వస్తుంది అండ్ బి ఇక్కడ కామన్ అండ్ ఓ అనేది రెసెసివ్ కాబట్టి దెర్ ఆస్ ఛాన్సెస్ ఫర్ ఓన్లీ బి బ్లడ్ గ్రూప్ అండ్ ఐఏ ఐబి కాబట్టి ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ ఏదైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే యాజ్ దే బోత్ ఆర్ కో డామినెంట్ ఏబి అవ్వచ్చు ఏ కానీ బి కానీ అవ్వచ్చు అండ్ ఐఓ రెండు రెసెసివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో ఆప్షన్ ఓన్లీ ఐఓ ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎలా బ్లడ్ గ్రూప్స్ అనేవి మనకి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వస్తాయి అనేది ఓకేనా సో చెయ్యాలి ఇక్కడ దీనికి రిలేటెడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మాట్లాడుకుందాం మనం మ్యాన్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ బ్లడ్ గ్రూప్ ఐఏ ఐఏ మ్యారీస్ Or having the blood group IO. Oh, and they have a child. What will be the blood group of a child? So, for example, uh, man with IA, IA and uh, um, woman with IO blood group. Okay, this is the parents of blood groups. Now, we will follow this process. What is the dominating? So, the dominating is the chance of the baby to have a blood group of IA blood group. That's why we do it. బ్లడ్ గ్రూప్ విత్ ఏ అన్నారు అంటే మనకి రెండు సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇది ఉన్న ఐఏ ఐఏ ఉండొచ్చు ఐఏ ఐఓ ఉన్నా కానీ మనం డామినేటింగ్ అనుకుంటున్నాం కదా సో ఇలా ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్లో అంటే మదర్లో ఏముంది ఐఓ ఐఓ కదా అవునా సో ఇలాంటి కేసెస్లో దెర్ ఆర్ ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఫర్ ఐఏ ఆర్ ఐఓ అంటే ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇదన్నమాట సంగతి నెక్స్ట్ ఓ సో ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ అబ్జెక్టివ్స్ చలో ఎన్ నార్మల్ సెల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ కంటైన్స్ ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ సెక్స్ సెల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ మోస్ట్ లైక్లీ టు బీ సో నార్మల్ సెల్స్ లో ఫార్టీ సిక్స్ ఉంటాయి బట్ సెక్స్ సెల్స్ స్మోమ్ కానీ ఎగ్ కానీ ఎన్ని ఉంటాయి ఈజ్ ఇట్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ సిక్స్ నంబర్ అన్నారు పెయిర్స్ అనలేదు సో దట్ ఈస్ ట్వంటీ త్రీ ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫీనోటైపిక్ If the ratio of the each phenotype of the seeds of pea plants in the F2 generation is 9 is to 3 is to 3 is to 1. This ratio, phenotypic ratio, this gen- cross lo choose thamu. Is it a monohybrid or trihybrid or tetrahybrid? This is the levu. Manakonna the only monohybrid and dihybrid. Monohybrid lo 3 is to 1 kada. So manaki next end di dihybrid cross or ratio. Right. Next question. How the sex, de- sex is determined in the human babies? In the common flow chart uh, draw chase and kada. సేమ్ అదే మళ్ళీ ఒకసారి డ్రా చేస్తే మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డ్రా ద చక్కర్ బోర్డ్ ఫర్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ రైట్ ద ఫీనోటైపిక్ రేషియో సో ఎఫ్ టూ జనరేషన్లో మనం డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ పునెట్ స్పేర్ డ్రా చేసాం కదా సో అది రాయమంటున్నారు సో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే రెండు మూడు సార్లు రాస్తే కనుక మీకు ఆ ఫ్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇలాంటి క్వశ్చన్ డైహైబ్రిడ్ కానీ మోనోహైబ్రిడ్ కానీ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ కానీ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చినట్లయితే డోంట్ మిస్ దట్ ఛాన్స్ టు అటెంప్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బికాస్ దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఫస్ట్ టు స్కోర్ ఫుల్ మార్క్స్ రైట్ నా సో వాట్ వీ డిస్కస్డ్ హియర్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ సారీ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అండ్ పేరెంట్ టు ప్రోజని జీన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా అండ్ సెగ్రిగేషన్ అండ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది గురించి మాట్లాడుకున్నాం అవునా so this is about we, what we discussed in this today's session i hope this is useful to your children so till then if you any doubts let me know in the comment section till then keep enjoying and keep studying